vero sognatore, musicista e un po' pittore, strimpellando sopra i tasti, molto spesso salto i pasti. Ma ogni notte nei miei sogni, lei mi appare da lontano, nel suo mondo mi accompagna, conducendomi per man. Sei tu, visione fantastica, che fai cantar così. Se domando al cuore, confessa tu per me, ti griderà, fantastica. Fantastica. Se
So if you've just joined us, we're converting an old chicken coop on a farm in Tuscany into a one-bedroom cottage. Before we go any further with this project, this episode, I want to share with you some of the history of this farm. I believe it's so important and respectful when renovating or creating a new space to really understand what has come before us. Most of you know I'm quite sentimental and can easily feel nostalgic melancholy for the traditions and historic remnants that are disappearing from Italy, even though I guess it's some kind of misplaced patriotism for a land and a culture to which I don't belong. However, seeing as Guido has asked me to design the interior, I'm hoping to retain traces of this farm's history in uh, the materials, the colours, just all the little details. I mean, we're talking about buildings that have existed on this hill all throughout the war. As you will discover later on in this episode, I learned that there were even partisans who were hiding from Nazi soldiers in the stables of this farm. Isn't that astonishing? I mean, just just think about how much has, has, has taken place here. I, I believe it's so important, uh, particularly for me, to, to, to at least get a rudimentary understanding of, of the rich history here. So this episode, I'm going to introduce you to Egisto. Egisto is the caretaker of Guido's family's farm. He lives on the property with his wife, Eva. He's lived here since he was a baby. Uh, he's also known Guido since Guido was a baby because uh, Guido came to the farm on summer holidays so would stay for months at a time with his parents, his grandparents and his brother and so there's quite a, a friendship between Guido and Egisto. <laughs> Uh, Agisto was the one who actually made the chicken coop with his father. I think they, they carried the stones up uh, from the river. Uh, speaking of the stones, now... I got a lot of support uh, in the comments last episode for my desire to preserve the stones and use them somehow, uh, maybe on the back wall. Guess what? I have the best news about the stones. Oh my gosh, I'm whispering because Guido's asleep. Uh, it's it's 3.25 in the morning. But um, before he went to sleep, I forgot to tell you, um, he called the engineer and he spoke to them about using the stones and the engineer said yes we can use the stones on that back wall inside isn't that exciting i know so many of you are team stones so i hope you will understand my uh, delight <laughs> at this news <laughs> the reason uh, guido was sort of reticent was because it just costs so much more uh, to uh, make a, a wall with these stones uh, rather than just do it with plaster uh, because you have to remember that the whole of the chicken coop, unfortunately, will have to be taken down uh, so that the earth can be leveled off uh, and then rebuilt. So that's why it, it, it is quite a cost uh, to do the stones. However, I'm so, so excited. Um, I, I sort of convinced Guido in order to use the stones on the back wall there. I think it's going to be so cozy and just having that that texture behind you. Uh, also, by the way, I, I didn't mention last time, but I like the idea of the sofa by the wall uh, because of this reason. I, 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 for some reason, I feel safer when I have 
a wall behind me on a couch. Do you feel that way? Or do you not care if it's in the middle of the room? I just, it makes me feel like sort of hugged and, and safe and, and comforted. Anyway, uh, yes, so the stones are happening. I still yet to work out how I'm going to <laughs> um, save money uh, somewhere else, but maybe I can find, I don't know, maybe a sponsor who can uh, give us a discounted price on, on some materials for the windows or something. I shall, I shall keep you informed, but I, I thought many of you will be quite overjoyed like I am to know that we're going to have those stones. Oh, it's just that texture, that, that element of, 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 of history of, of, of the original building. It's yeah, I think it's going to be worth it. So we'll find a way to cover the costs because the costs are many. Uh, I had no idea just how expensive it is to keep these historic buildings running um, because you, when something breaks, you have to repair it in the original way. You can't just choose the most cost-effective method. No, no. Uh, you have to um, rebuild something, uh, how it was built 50, 100 years ago, uh, generally. And so I, it feels like every day Guido is getting a different call for something else that has broken, a chimney that doesn't work, a uh, uh, roof that's leaking. Uh, uh, there are just so many different costs. You have to pay um, people to, to pick all the olives from the olive trees. Uh, a farm this size needs a lot of water. And so um, a few months ago, we were searching for a water source. To do that, uh, Guido enlisted a uh, rabdomante. A rabdomante is like a, a, a water diviner. Uh, so he, he has um, the ability to know when there is water under the earth. And uh, I'll move to this side and I'll put up a little video of him. It's, it's just fascinating. So this guy, apparently in his family, all the males have this gift of knowing where there is water. He goes along and then with his little strap, the number of times he clicks it is the uh, number of meters deep that one needs to dig in order to find a water source to make a well. Now, the, the, the thing is, though, this costs a lot because um, on, a, on a hill, uh, you need to dig at least 100 meters deep and uh, to dig it takes a lot of a lot of work and a lot of big machines and it costs about 100 120 euro per meter to go 100 meters deep so mm, yeah lots of lots of costs that hopefully this little chicken coop uh, with its rent can cover a small part of it uh, once they've paid off um, the initial costs of the construction. Buongiorno Gisto. <laughs> Questo è un posto per uh, mandare i bambini uh, capricciosi, no? <laughs> Una volta qua giù c'era il formaggio ah, le... sì. e c'era il vino. Ah. E allora si mettevano nelle damigiane chiamate ah, sì. in vetro. Ah. Poi le mettevano tutti qua giù. Mm. Era senza frigorifero era freschissimo. Ah sì? Eh, An quindi... Anche durante l'estate? Sì. Quando l'estate era sì. più fresco che di ora. Sì, sì, sì. Perché, e... perché la cattina sì. d'estate è fresca sì. e d'inverno è calda. E, e, e Diana non, non mandava Guido e Nicolò eh, la, la giù quando erano piccoli? <ride> e... lo deve chiedere a lei, sì. ma, non, ma non credo, non credo. Erano buoni erano da buoni. bambini? Sì, sì. sì. Almeno quando venivano qui erano molto educati. Ah sì? Sì, sì. Ci ribatte. Che dice sveglio, quindi... Allora, qui perché non è... Sto cercando di mettere internet. Ok, perfetto. Allora domani... Eh sì, è di buono. Ah, voglia se ci sono, dai. Ma da dove... Ma da... E quindi sono... Non sono... posso sbucare di là. Eh, sì. purtroppo sì, le correnti. Oh. Ah, io sono ancora qua! <ride> non mi rinchiudere dentro! <ride> Senza telefono! <ride> ah, sì. Ho il gatto che si infila nelle mani sì. quando fa esatto. Io pensavo che era uscita! <ride>
ecco fatto. Eh, Meno male, eh, si è risolto. <ride> e poi siamo venuti a abitare qui. Mm -mm. Avevo due o tre anni, non so. Sì. E Guido mi ha detto che nel fienile c'è una carrozza antica per, che, che, che si usava per, con i, eh, un cavallo, no? Sì. Cioè, e eh, qu quanti, quanti anni fa usavano eh, le carrozze? Le carrozze? Eh, negli anni 40, 50. Wow! Eh, sì. Ma il pollaio, se, eh, secondo te, quanto... Il pollaio l'abbiamo costruito io con mio padre. Ah, sì? Ci si teneva le galline noi. Ah, davvero? Sì, sì. sì. La, la chiesa, invece? La chiesa è del 32. Ah sì, sì, perché ho visto ehm, nell'ufficio sopra di, di Gianfranco ci sono delle foto. Sì, sì, per il trattore quello lì era mio padre. No, davvero? Sì, quello sulla sinistra, quell'altro sono io e di qua è mio cognato. Il trattore che è molto antico, so, degli anni hanno pensato sia degli anni 30. Ah sì? Eh, e poi i primi trattori che costruivano per la campagna, ma... Ah. Erano trattori che erano anche pericolosi, erano eh, faticosi a mandare. Ah sì? sì per... Anche quello era un trattore che esisteva sì. a quell'epoca di questo qui. Sì. Quello era un internazionale, era un trattore americano. Eh, C'è scritto 1930. Posso chiedere, tu che hai vissuto tutti questi anni qua su questa collina, eh, come sono cambiate le cose? Non c'è da confrontare quei tempi lì con loro, insomma. Mm -mm. Sì, allora si faceva tutto a mano, tutto con, con le vacche, con i bovi. Sì. Sì. Eri più contento allora che adesso? Eh, io dico la verità, sono stato sempre contento di quello via via che si, sì. si è cosato. Ora siamo a un periodo, mi sa che era meglio allora. Mm -mm. Poi c'era più fratellanza, più... Sì, sì. c'erano le televisioni, perciò ci si riuniva sì. la campagna, si, faceva, si, si metteva da cosa, si faceva delle feste da ballo in questi casali, si prendeva la stanza, uno suonava eh sì. in armonica. Eh. Sì, il divertimento nostro è stato quello da giorno. Certo, sì, sì. Poi dopo, sa, è venuto negli anni 50, ha iniziato a venire la motocicletta, sì. perciò qualcuno, insomma, si è iniziato avere questa possibilità di comprare questi motorini e allora mm -mm. allontanarsi diciamo si andava un po' più lontano sì, sì. no prima la bicicletta eh. a piedi eh, però il divertimento era quello si andava sì. a giocare a carte si andava mm -mm. A... e così hai, hai incontrato Eva no perché an andavate un, un ballo o... sì, sì. <ride> Ma con Eva e io siamo stati sempre, diciamo, insieme, l'ho venuta da piccolina perché lei abitava qui a Granatelle, dove sì. c'è l'agriturismo. Io mi ricordo quella sera quando siamo stati a cena da voi, Eva mi diceva che eri molto bello e quindi non era sicura di riuscire ad attirare la tua attenzione. E lui era contento, secondo... cioè ha avuto una vita... Sì, sì, era sì. felice perché lui era tranquillo, non è che erano queste persone che affrontavano, usavano, lui lasciava sempre perdere, sì, sì. faceva il suo lavoro eh. e poi no, Mi sa che cercava di aiutare, insomma. Sì. Mi sa che hai, hai, hai preso qualcosa da lui, eh? perché anche tu sei sempre tranquillo, sorridente. Ma sai, i momenti ci sono, ma insomma io a chi non ho mai dato noi a nessuno, eh. c'è quello che è un po' geloso, allora va dal fattore, va dal proprietario, mm. Così. Io a me non ho mai interessato degli altri perché sapevo che c'era che c'era quello che comandava eh. e sapevo che poi quello lì se ne accorgeva che gli la faceva di più, che era meno giacchierone. Sì. Non mi sono mai interessato degli altri, insomma dei colleghi. Anche col suo socio sempre ci è venuta anche un po' l'amicizia perché? perché io se mi diceva una cosa di farla ci provavo. Mm -mm. Se mi riusciva faceva solo guardi. Sì. Ce la fa, è stato sempre sincero con tutti. E mi sono accorto che mi ha dato anche delle soddisfazioni perché ha visto che insomma io facevo i miei doveri. Non è che facevo, strafacevo. Eh. Lo facevo perché piaceva anche a me. Sì, sì. No, io mi ricordo quando ho conosciuto Guido, eh, i, i primi mesi, no? eh, Quando sì, ci sì. frequentavamo. Mi parlava di te, ha detto, ah, c'è questo signore che 
che ha una conoscenza di tutta la storia di questo posto. E non... È una persona molto speciale per Guido e tutte le vacanze che lui ha, ha trascorso qua. Hai... Grazie. No, no perché, perché tante persone eh, passano tutta la vita a, a cercare la felicità, la tranquillità, la serenità e, e tu se, io, sei, sei riuscito, mi giusto? L'ho cercata e ho... Ho avuto fortuna, ho trovato la compagnia giusta per me, insomma, ah. mia moglie, sì. mm. poi anche i figli mi hanno dato tante soddisfazioni, sì. si tira avanti così, insomma. Posso chiedere quanti, quanti anni hai? Eh, 81. 81. Ora... Qual è il segreto per tutti che vogliono eh, arrivare a, ad 81? Io, cioè... Non c'ho segreti, perché, insomma... Sì, ma è giusto, sei, sei molto in forma. Ci sono ragazzi che hanno eh, 25 anni che in questi giorni non, non, non sarebbero capaci di fare quello che, che fai tu, almeno... Eh... No, ma forse perché secondo me loro hanno avuto la tecnologia nel lavoro di aver un po' faticato, diciamo. Sì. Perché oggi non c'è più la fatica, la, la, la cosa di, di, di stancarsi tanto, più di tanto, perché c'è tutta l'attrezzatura che uno vuole. Mm -mm. Noi qui, prima, prendere la paglia, prendere il fieno, prendere in mano, sì. d'estate, col caldo, quando tosavano le pecore, la filavano sì. e poi dopo facevano i maglioni, facevano i vestiti, wow. così. During the Second World War, there was divide among Italians when Mussolini, revered by some, hated by others, aligned Italy with Hitler. Italian partisans fought against Nazi fascism to help the Allies, often hiding in farms like this one and asking the local farm workers like Egisto's father for cheese and bread and shelter to survive. One morning, the Nazi soldiers arrived and rounded up everyone from the farm and the surrounding area and made them walk six or seven hours barefoot to a place where they held them captive for over a week in an attempt to find the traitors. My papa, he was always at the morning. He came to the morning at the morning. When he arrived, he was already dressed, he had scarves, he had everything. But many of them had taken the scarves and had taken them away. Ah, sì. Sono tenuti su, mi sembra, 8 o 9 giorni. E hanno scoperto chi era il partigiano, perché c'erano stati i partigiani sì. che si erano rifugiati qui. Mm. E quando hanno trovato insomma, chi, chi erano, allora l'hanno fucilato e oh. li hanno mandati via. No, che paura! <ride> I partigiani uno l'hanno ammazzato anche qui, eh. perché se erano qui... nascosti qui, vennero la mattina... A parte perché un tedesco era invaso da, da, dall'esercito suo, no? mm. era, sca era scappato sì. e si venne a, a rifugiare qui e, e trovò tutti questi partigiani. Allora pensando di, di essere giust non giustiziato, no, eh? sì. quando rientrò <coughs> raccontò quello che succedeva qui, allora a, a lui l'ammazzarono. No. Anche al suo collega. Ma, ma quando dici qui intendi cioè, proprio qua? C'era della restate, qui era tutto vuoto perché bestiamo. Nel finile, in questo finile? Sì, questa è una stalla. Ah sì, una stalla, scusa, <ride> scusa, <ride> scusa. Stavano gli besti, sì. gli animali. Venivano qui a rifugiarsi perché pensavano che qui era tranquillo. Invece oh. poi... <ride> e poi sì, qualcuno voleva uscire, no? Sì. Ma vedete scappare quando si accorse. Ah. Un po' andarono di qua e si salvarono, c'è cioè un bosco. Invece uno fece lì dove la casa io, c'era una strada. Sì. Si passava su e quando avevano messo la mitragliatrice qui al forno, quando fece capolino lì, quando si attraversa la strada, quando si attraversa la strada, si attraversa la No! Eh. Do dove? C'è su? All'angolo sì, della, della casa, della cantina. Mamma mia! Perché gli ho detto, lui scese di lì, pensava di buttarsi di sotto per salvarsi. Sì, sì. E invece con la mitraglia lo, lo bloccarono. Eh. Ammazzato. Gli ho detto, dai, dove c'è il casale, di sopra c'era una miniera di, che sì. distraevano sì. il mercurio. Sì. E allora c'avevano come una grotta. Da, eh. 
allora quando si sentiva passare le aeree e che si correva tutti là, ci si infilava dentro a questo tunnel. Wow! <ride> Io ero e... ragazzino. Me lo Ma avevi paura? Cioè, sì. Eh, la, la, un po' di paura c'è. Cioè. <ride> sì. Fantastica che fai cantar così e se domando al cuore confessa tu per me ti griderà fantastica Fantastica, 